三岁的小女孩做了个奇怪的梦，梦里有只奇怪的大怪兽，脑袋长得像老虎，身子像龙，头上还有一个尖尖角。结果第二天睡醒，原本丑陋的妈妈就变成了人见人爱的小仙女。怎么了？发生什么事了？因为房间里住着妈妈和妹妹，作为成年男性不适合直接闯进去看。顾星云便拉来了旁边的一位女护工，让她进去查看。大少爷别急，我马上进去看看，等会儿出来告诉你。我我的脸，顾夫人，您的脸怎么了？是不是过敏了？要不要我去叫张医生过来帮您看看？何青书的手拿开后，脸上的情况便显露了出来，并不是护工想象中的红肿过敏的状况。而是一片光滑细腻，如同剥了壳的鸡蛋，在灯光下白的反光，没有一丝瑕疵。顾夫人，您您脸上的疤怎么不见了？秦叔，发生什么事了？国兴，我脸上的疤不见了，我的脸好了。你你不仅脸好了，好像好像还变年轻了。怎么会？赵医生不是说顾夫人的脸短时间内恢复不了了吗？昨天晚上还满是疤痕的脸，一夜之间恢复如初，这这实在是太诡异了。是绵绵许愿让妈妈好起来的。绵绵，你先到房间里玩一会儿，爸爸和妈妈有事情要商量。听到女儿的话，顾国兴并没有相信，而是上前哄着，准备带妻子去看专家。可是爸爸妈妈不就是在讨论八的事情吗？爸爸，你不相信绵绵说的话？相信啊，爸爸怎么不相信？肯定是你昨天帮妈妈许了愿，妈妈才能这么快好起来。顾国兴刚要将女儿带出去，顾明琛和顾星云两人正好从门口进来。看到妈妈的脸，在听爸爸和妹妹的对话，就明白发生了什么。于是顾明琛将护工先支出去，再关上门来，严肃地对着顾国兴开口道：“爸，年年说的可能是真的，妈脸上的伤也许真的是他治好的。”“嗯，你这话是什么意思啊？”“爸，其实我们有事瞒着你们。前天年年被三弟救回来的时候，其实伤得很严重，光是手术就做了三四个小时，肋骨都断了一根。”浑身上下没有一处是完好的。原本他是不想把这件事说出来的。绵绵伤好的速度本就诡异，加上爸妈身体和精神状态都不理想，便不想让他们多虑。什么？绵绵之前受了重伤，那些人贩子把他打成重伤了？没错，这是绵绵之前的检查报告单。顾明琛知道事情离谱，于是打开手机，将绵绵刚到医院的检查报告单和顾陈阳拍的几张妹妹的照片发到了顾国兴的手机里。何青书闻言也上前查看，当看到照片里浑身是血，躺在推床上，完全看不出原本样貌的女儿的时候，眼泪瞬间就流了下来，腿软的上前抱住了女儿。我现在就去杀了那些畜生！爸，你别激动，杀人是犯法的。没错，爸，你冷静一下，妈和妹妹还看着呢。那绵绵就白被欺负了，这口气我实在是忍不下去。爸爸别生气，绵绵已经没事了，大哥哥早就把李叔叔抓起来了。听刘国伯说，他现在可惨可惨了。顾国兴的暴躁情绪被女儿一瞬间掐灭，感觉到掌心传来的柔软，缓缓蹲下身回握住了她，像是巨人摘花般小心翼翼，生怕把女儿弄疼。绵绵，你现在还疼不疼？有没有哪里不舒服都告诉爸爸。爸爸放心，绵绵早就不疼了。其实李叔叔打我的时候也没有很疼，因为天气太冷，绵绵身上都冻僵没有知觉了。<笑>爸爸不哭，是绵绵说错了什么吗？没有，绵绵没有说错，是爸爸错了，都是爸爸没用，没能保护好你。顾国兴没有办法想象冻僵后又被虐打到肋骨断裂濒死是什么样的感觉，他宁可让自己替代女儿受这些苦，也不想绵绵经历这些。爸爸不哭，绵绵被坏人抓走，说不定是神仙伯伯给绵绵的考验呢。神仙伯伯的考验？对呀，不然绵绵现在怎么会有这么厉害的有能力？不仅能治好自己伤，还能把妈妈的脸也给治好。绵绵说的没错，那么重的伤原本少说也要一两个月才能好，如今一天之内就完全恢复，说不定真的有神仙在背后庇佑。绵绵，你还记得你身上和妈妈脸上的伤是怎么变好的吗？嗯、小团子闻言皱起小眉头，努力回想，半晌后忽然想到了什么，伸出手比划了个大圈。绵绵做了个一个梦，梦里有一只很大很大的怪兽，是他帮绵绵的。哦、是长什么样的怪兽？他长得有房子那么高，脑袋像老虎，身子像龙，头上还有一个尖尖角。嗯，你们知道这是什么吗？现实中应该没有这种动物吧？现实中当然没有，不过说不定神话故事和传说中有。我先记下来，回头有空去查查。
，先回家吧。晚上带妈去医院做个检查。刘医生和护士小丽是知情人士，年年就是他们安排的。我现在就打电话过去预约。对，先给你妈约体检。顾国清闻言赞同道：“转身回屋去收拾东西。”顾家一家人忙着收拾东西和善后，却不知道网络上有关首富和走丢女儿相认的内容逐渐变了质。昨晚宴会上的视频传出后，各娱记争相发文，顾家认亲的话题很快就上了热搜。顾国清召回女儿，明明是喜事，应该拉人一起庆祝才是，怎么还逼迫别人下跪？不止下跪呢，你看视频里那个叫许家轩的小女孩，脸都是肿的，她妈妈也趴在地上爬不起来，肯定是被顾国清打的。太嚣张了吧！这哪是首富，这分明是黑社会啊！应该让警察把他抓进去。你们是不是太阴谋论了？许家母女也许不是顾国兴打的呢，而且我听说是他们先欺负顾家小千金的。小孩子之间玩玩闹闹，受点伤很正常，大人怎么能动手呢？而且这是顾家举办的宴会，不是顾家人，别人谁敢动手？网络上的声音那么大，一直关注这件事情动向的许家人自然也看到了。海风，你看，微博上这些网友都在帮我们说话，要不我们趁着这时候去顾家门口跪着吧？嗯，他们帮我们说话有什么用？我们许家能起来，全靠和顾家的生意合作，现合作断了，其他家族也因为顾国兴的态度不肯和我们来往。这些人网上帮我们说几句，顾家就能回心转意了，不激怒他们就不错了。可我们现在不是走投无路了吗？跪一跪，说不定能起到意料之外的效果呢。嗯，你这话是什么意思？现在网上闹得这么凶，顾家也没出面，说明他们现在被什么事情给缠住了。我们就趁着这个时候再卖一波惨，让网上对顾家的抨击更猛烈一些。你是想短时间内让网上的风向彻底倒向我们？等顾家回过神来，舆论已经传遍了，顾国兴来处理不及，说不定会为了面子放我们一马，甚至表面上还会装作对许家有好的模样。没错，爸不是让我们跪吗？我们现在就去，我再让人联系几个熟悉的记者，拿着摄像机蹲在顾家门口拍。哦，我们带上轩轩一起。